是吗？这相望楼可不是一般人能来得起的地方。敢问尹兄府上是？青青，来我第一次就追问人家的，诚可提桶。啊，对对对，夫君教训的是、啊。什么夫君？胡说什么呢？早晚的事嘛。对了，我忘了介绍，这位是我的未婚夫。啊，好、啊、嘞，呃，恭喜恭喜。这位啊，可是咱们钱塘郡最有艳福的人哦，他可是平和楼的入目之宾呀。呃，什么艳福啊？青青姑娘就不要取笑我了。如果真有艳福的话，那天被你那么一打，也变成无福消受了。鲍公子，你这么说，可是要伤了我们钱塘郡多少男人的心呢？你可不知道，这双双小姐可是全钱塘郡男人的梦中情人呐、啊。虽说是个妓女吧，青青。虽说是个妓女吧，可冰清玉洁的。看清楚那位花魁的尊容。什么？你不认识尹双双？刚想认识就被你的手下给打晕了。我现在真的是越来越糊涂了，这到底演的是哪一出啊？哎呀，好了好了，我说两位啊，我和木材贤弟在这里吟诗饮酒的，如此秀丽可人的西湖美景，我们却在此讨论些儿女私情、烟花之事。岂不是坏了雅兴？宝兄，我甚至有些不适，先告辞了。哎，哎，呃、别走啊，这位尹大哥。我说呢，这是谁家的尹公子呢？原来是平和楼的。平和楼，双儿，果然是你。哼，鲍公子，你不是一直说，是我把你一睹芳容的机会给毁了吗？现在我算还给你了。这究竟是怎么回事？哎呀，天哪，我的命怎么这么苦啊？竟认识些蠢男人。他就是尹双双，尹双双就是尹木材。鲍兄，实在抱歉，双双确实不是什么尹木材，只是仰慕公子的才情，想与公子交个朋友。双双自知身份低贱，未免不便，不得已女扮男装骗了你，欺骗公子并无恶意，只是不想给公子惹麻烦。事已至此，双双先行告辞了。今后再也不会打扰公子。至于严公子，你我之间
那日在望琴谷早已说得清清楚楚。从此以后，桥归桥，路归路，毫无干系。双双告辞。双儿，双儿。公子，你放手。双儿，双儿。你放手。双儿，你放手。喂喂喂喂，人家姑娘让你放手，你听不懂啊？不要你多管闲事。我这人属狗的，平常还就爱抓个老鼠什么的。好看，好看，好看，好一出英雄救美啊！不过你敢对太守之子动粗，我看你有麻烦了。呃，木才贤弟，啊不，尹姑娘，你没事吧？多谢公子相救。快走吧，这里我来应付。可是，快走啊！人多了，恐怕又要多生些是非啊。嗯。难道我的法力又回来了？还是，静平就在这附近？哎，你上来干啥？走，快点走！你怎么还不走啊？啊。你未婚夫都成这样了，还不去关心一下？他自己没有本事，还要瞎逞强，有什么好关心的？再说了，这架又不是为我打的，想心疼也轮不上我。那你还不快走？那你呢？哦，我想起来了，今天你想站着走出这相望楼，恐怕是件很难的事喽。快走，快走！此话怎讲？嗯，快点，走走。走，哎，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，你醒醒，少爷，少爷，嗯，少爷，来来，少爷，哎哎哎，嗯，来，少爷，哎，我给你打听一下，跟他们讲话讲得通吗？你觉得呢？我觉得呀，这道理必须得有一方躺着才能开始讲。嗯。少废话！呀，我，呀，呀，呀，嘿，呀，嘿，呀，呀，嘿，呀，嘿。嘿嘿嘿，你看，有人躺下了，现在可以开始讲道理了吧？你还有什么道理可讲啊？是啊，不过不讲道理可以讲条件。哎，我说你们，我打了你们少爷，你们无非是想要收拾我，回去好有个交代。所以这里的一切跟那位姑娘没有关系，跟这位姑娘也没有关系。所以你们放他们走，咱们爷们儿之间的问题，咱们爷们儿自己解决，如何？嘿。我说你都自身难保了，还为别人求情啊？哎哎，他说的也对啊。你们家老爷要是看到那个女人那张脸啊，气都不打一处来。我说还是赶快放了他吧。哎，你们听不懂我说话呀？太守府里养了一群猪，啊。这个女人就是尹双双。你们家老爷要是看到她，会被气死的。真是的。多谢钱小姐，放人，快走吧。好了，兄弟，剩下的就是咱们之间的事。没问题，小弟正想试试自己的功力。
言而无信的东西。啊啊、既然你们不守信，我就不陪你们玩了。他跑了，给我追！哎。哎，算了，别追了，追上也打不过人家，还不如趁早看看你们家少爷怎么样了。少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，双儿，双儿，少爷，啊，少爷醒了，少爷醒了，双儿呢？双儿，别叫了，早就跟小情人双宿双飞了。啊，什么？双儿，少爷，少爷，少爷，少爷。放开我，双儿！哎，少爷，少爷，少爷，哎，快快快快，少爷！这些都给我包起来。好嘞。哎哎，双儿姑娘，你快去看看吧，有人被你家小姐打起来了。不可能啊，我们家小姐今天没有出门啊。你听谁说的？隔壁伙计去香望楼送货，亲眼看见的。香望楼。啊！哎，你的东西！啊，对，借过，来借过，哎哎。先行告辞、啊，那我送你回去吧。啊，不用了。啊，我是说，我那个地方，公子还是不要去的好，免得毁了公子的清誉。嗨，我也不清白了，我不怕。呃、啊，我不是那个意思。公子不必解释了，今天的事，给公子添麻烦了，说声告辞。你这张笨嘴，怎么跟严峰一样笨呢？哎呀！嘿，陪我去喝酒啊！对不起啊，大小姐，我没闲工夫陪你玩。你可以和妓女去对诗，就不能和我去喝酒啊？不给我面子，小心我对你不客气。对了，我要通知你一声，今天是我最后一次拿你当女人。下次你嘴巴再这么不干净，小心我对你不客气。你，你，哼！哎，他们怎么会在一起呢？叫我了，哎，不是你说在外面要喊少爷的吗？以后不用了，啊？怎么又不用了？人家才刚刚习惯的。没什么，我们快点回去吧，回去再说。哎，小姐，到底发生什么事情了？没什么，就是遇到了不该遇到的人。是说我吗？严公子。翠儿，我们走。你就听我说一句话，就一句
，我们之间还有什么好说的吗？我就那么令你讨厌吗？你连看我都不愿意看我一眼。严少爷，双双虽然出身风尘，在你们眼里是个靠卖笑为生的人，但是至少还有选择客人的权利。对，又攀新枝子了。那个鲍公子，嫌我碍眼了是吧？你，严公子，你说话也太过分了。你明知道我们家小姐，闭嘴。不要跟这个人啰嗦，尹双双，为了你我违背父命，你却比文招亲；为了你我跪了四天祠堂，你却跟别的男人把酒言欢。我对你是真心真意，你却拿我当什么？你一定要把事情办得这么绝吗？杨公子，你说什么呢？在这里大喊大叫的多难堪呢、啊？多难堪？我还怕难看吗？我严正书早把严家的脸丢光了。严公子气的可不是嘛，真是太不像话了。哎呀，好了，严公子，咱们回平和楼再说，走吧。翠儿，这个人从此不准踏入平和楼半步。小姐，尹双双，你就不能坦诚一点吗？都这个时候了，你就不能跟我真诚点吗？你就不能跟我说句实话吗？我要和你私奔，你却嫌不光明磊落。我要娶你，你不肯作小。我一直以为那是你的清高，你是钟情于我才这么做。我现在才知道，这一切都是借口。你根本就是水性杨花，人尽可夫。哎，严公子。哎，自古啊，戏子无情，婊子无义呀、啊。哎，就是就是。难得这么痴情的男子，真是八辈子修来的福气。你呀、啊，赶紧从良算了。哎，就是就是。哎，别在这。你们还不知道吧？当婊子是会上瘾的。哎，对对对。你们，你们都给我闭嘴啊！胡说什么呢？你们在嚼什么舌头？滚开，滚开！小姐，我们走。哎，这些狐狸精就会祸害男人。破鞋，打他！打他！什么？什么？这是婊子！臭脸！臭不要脸的！婊子！啊！打他！打他！打死他！打死他！打死他！打死他！揍他！勾引他！不要脸的你们！不要羞耻！不要羞耻！哎，不要羞耻！不要打人啊！说错了吧？哎！今天你们谁敢欺负我们家小姐？我被你们拼了！快停！停掉！你们，你们给我滚！啊，对啊，滚开！滚开！滚！滚开！滚开！怎么着？滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！你们这些天天把三从四德挂在嘴上的人，你们才是这钱塘郡最不要脸的。我和我们家小姐在钱塘郡长大，眼看就要被冻死、饿死的时候，你们谁管过我们？谁帮过我们？你们恨不得落井下石，再踹我们一脚。还有你们，一群酒囊饭袋，你们这些满嘴仁义道德的臭男人，你们哪个不是对我们家小姐垂涎三尺的？自己没那份能耐。得不到小姐的垂青，就编排些是非来回我们家小姐的清誉。哼，你们的心是怎么长的？难道都被狗吃了吗？哟，婊子还理直气壮，你还有理了？就是，就是，就是、啊。是啊，我们不偷不抢，我们从来没有把刀架在别人脖子上要钱，我们哪里理亏了？我们只想活着，好好的活着。凭什么你们在这个世上就可以逍遥自在？而我们就要挨饿、受苦，甚至被冻死、饿死呢？你就是强词夺理，夺理对，强词夺理也好，由衷而发也罢，不过都是些说辞。各位若真是看我们不顺眼，不如离我们远一点。钱塘这么大，完全可以当我们不存在。双双绝不会主动去涉入你们的生活。大家都是街坊，你敬我一尺，我敬你一丈。哼，小姐。你不用跟这些蛇蝎心肠的人说这些话，我还是那句话，要是你们今天谁敢动我们家小姐一根汗毛，我就跟你们拼了！哎，你娘怎么样？啊，都是吃人呢！啊，大人，你想干什么？好，别走！哎，看这行头，又是个有头。
头有脸的大人物啊！这双双姑娘勾搭男人的本事还真厉害。是啊，哎，又有免费的好戏看啦！说的是。让开，让开，让开，让开，让开！都说这钱塘郡是人杰地灵啊，果然名不虚传呐、啊！就连一个弱女子都有如此情谊，可敬，可敬啊！各位乡亲。这位姑娘说的也不无道理。你们如此多人在这光天化日之下围攻两个弱女子，于情于理都说不过去呀、啊。我看呢，此事还需从长计议啊。你是外乡来的吧？你是不知道这个女人和她的丫头是我们钱塘出了名的狐狸精，就是不知道害了多少人呢。人家太守家的严公子对她一片痴情，可是她呢，朝三暮四又搭上别人。你刚才啊是没有看到那严公子伤痛欲绝的样子，谁看了都会气不过。严公子，各位，在下孟浪。孟浪，孟浪，孟浪是谁呀？孟浪，孟浪是吗？早就听说这钱塘百姓热情好客，民风善良。今天在这街道遇到这种事，我想里面肯定有什么误会。古人云：“清官难断家务事。”当然了，我这个比方并不恰当。不过感情的事，是人家两个人的事，这里面的是非纠葛，咱们外人也搞不清楚，不如让他们自己去解决吧。啊？孟浪？难道是新上任的上江观察使孟浪？不会吧？上江观察使会来管这种事儿？看这行头，可真不是一般人呐！真的是他，咱们还是快走吧。已经有一个严公子了，再加上这个上江观察使，咱老百姓可惹不起。快走吧，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走今天若没有孟大人主动出手搭救，我和小姐恐怕难以脱身，仅受翠儿一拜。区区小事，姑娘不必客气。我与姑娘相遇，也算是缘分。还没请教姑娘怎么称呼呢？啊，这是我家小姐尹双双。哦，尹双双，好名字。人如其名，名称其人呐。孟大人。双双今日身体有所不适，所以就先行告辞，还望大人见谅。哦，呃，我的叫送你吧，不必劳烦大人了。哎，姑娘，请问你们住哪儿？西湖畔平和楼，你自然可以找到我们。太美了。人是对这姑娘有兴趣，哼！我不是对她感兴趣，我是对她的一切都感兴趣。看来这钱塘没白来呀、啊，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。哼，走。哎，怎么样，找到小姐没有？刚刚有人说看到小姐跟严公子一起进了香望楼。哎呦，这孩子都什么时候了，还在外面瞎逛荡？今天晚上有重要客人要来，你站在这干什么呀？赶紧去找啊！哦，是。哎呀，真是的，一个女孩子家的，跑到香望楼干什么去？哎，哎，哎，等一下！啊，哦，哎，哎，夫人。你刚才说小姐跟谁在一起啊？哦，严中书就是太守府的大公子。真的？哦，真的。哎呦，这丫头就是嘴硬。原来小两口早就……哎，你赶紧去找。如果碰到他和严公子在一块儿的话，就把他们一块儿都带回来。好，夫人，我知道。老爷。哎呀，小姐，哎呀，你可回来了！夫人一直到处找你呢。找我干嘛？怕我把自己丢了不成啊？啊，不是的，夫人说了，是因为今天晚上有重要的客人，所以您看，有贵客。贵客？难不成老爷要请太守吃饭？啊，不。
不是太守大人，听说是从京城来的孟大人。孟大人？哦，这世上怎么有那么多孟大人啊？哎哎哎，小姐，小姐，哎，小姐，你又要上哪儿去啊？这屋里要装那么多大人，我当然去找小人玩了。我告诉你啊，小人比大人好玩多了。那你让我怎么跟夫人交代啊？笨啊你，不会当没看见我？那，小人哪敢呢？那就实话实说呗。哎，嗯，哎哎，小姐，哎，夫人，老爷，哎呦，老爷，老爷，老爷，哎呀，出了什么大事了？大老远的听你在那吵吵，我都没有办法看书了嘛。哎呦，看什么呀？都看反了，还在这装。有好事，有好事啊！什么好事啊？我可告诉你啊。孟大人今天刚到钱塘，就要到咱们家来做客，这是给了多大的面子啊！千万不能出什么差错。哎呀，我都知道了，这些我都安排好了，今天晚上保证给足你面子。<笑>老爷，有我在，你还不放心呢？嗯、放心，放心，娶了我的丽娘，就是我最大的福气喽。嗯，嗯嗯，怎么？那你还想着那个尹双双啊？哎呀，我那不是一时鬼迷心窍吗？现在我已经是迷途知返了，你怎么还提这事儿？什么迷途知返？那是人家没看上你。那行了行了，这事不提了啊。哦，对了，你说有什么好事来着？哎呦，我都忘了。老爷，你猜，你知道咱们青青一天都不见人影，到哪儿去了？哼，这孩子完全被我惯坏了，就像个公子哥似的，到处在外边乱晃。你说没有一点大家闺秀的感觉、啊？哎呦，你先别急着骂嘛。我听家丁说，他今天啊，跟那个严公子一起去相望楼了。严公子？啊，对呀、啊，就是咱们那个没过门的女婿钟叔啊。<笑>不是，他这寻死觅活的都不肯吗？你自己的女儿，你自己还不了解啊？什么时候你给她安排好了，她痛痛快快答应了。嗯、咱们的青青啊，不喜欢父母之命、媒妁之言。哎，人家小两口啊，喜欢自己联络感情啊。你的意思是，他们两个有戏了？有戏，有戏，绝对有戏！不光他们俩的婚事有戏，就连老爷在朝廷谋个营生也有戏呀、啊。<笑>哎呀，太好了，太好了！没想到我闺女这么能干呢，早知道如此，又费这么大劲干什么？<笑>哎呦，不过事已至此，咱们得换个套路。你什么意思啊？青青那脾气你还不了解吗？你越是强迫她，她就越给你拧着干。而且现在，如果让他知道，我们已经知道他跟严公子的事儿，这面子上他一定挂不住，说不定还会闹出什么幺蛾子来。你这也不行，那也不行，你到底要怎么办？你先别着急嘛，这事儿你听我的，准没错。闲事啊！哎，你，哎，公子，没事吧帮我？他叫我东西啊！你快帮帮我！那、啊、可是我的命根子呀！你快帮帮我！我最看不得人家欺负女人，今天这个闲事我管定了。哎，你别跑！别跑！站住！别跑啊！别跑！哎呀，别跑！哎、奇怪，怎么回事？我的功力明明已经恢复了。哎，主人，你，滚、哎！哎呀，别打了！我打死你！哎呀！哎呀！孩子他爹，你没事吧？孩子他爹，你醒醒啊！没事吧？没事吧？哎，你打我干嘛？他才是贼！他他不是贼
，孩子他爹，你醒醒啊啊，没事吧？他不是贼，你喊什么捉贼呀、啊？他是抢我东西了，他也是我男人啊。他是你男人？是啊。哎呦！哎呀，你回来呀，孩子他爹，你可不要把我爹给我留下的传家宝贝给当了。哎呀，你可挨千刀的，要是把我娘留给我的宝瓶给丢了，我以后还有什么脸面到九泉之下去见他们呢？哎哎，你刚才说你们家传的那个宝贝是什么？是，我娘留给我的宝瓶。啊，你说你家的那个宝贝是个宝瓶？对呀。你怎么不早点说呀？哎，别跑！哎，你要是追着他，可千万别动手啊！我的宝瓶。钱兄啊，孟某此次钱塘一游，可是不虚此行啊。呃，不知孟大人此话怎讲啊？早就听说钱塘钱府是南齐赫赫有名的大户人家，今日一见，果然是名不虚传呐、啊！<笑>亭台楼阁、雕梁画柱，不输皇家气派；珍馐佳肴，搜遍人间美味。就连这嫂夫人也是一个比一个能干的。<笑>夫人，哟。两位这是在说什么呢？这么开心呢、啊？好、啊，这是说曹操，曹操到。我们正在夸嫂夫人贤惠能干呢。哎呦，孟大人真会说话。您这么一说，丽娘还有些不好意思了。哎哎，也不知道今天的菜色，孟大人您是否喜欢呢？嫂夫人别客气，我刚还夸这菜色好呢。哎呀，大人喜欢就好。我想啊，孟大人一直在京城，是山珍海味都吃腻了，到我们这个小地方来。我就琢磨着让您吃个新鲜，哎，吃啊！哎，哎呀，钱兄，如此这番热情款待，鄙人深感荣幸。这酒过三巡，我孟某有个不情之请，呃，请嫂夫人不要见怪啊。哎呦，您这话说的。客气什么呀？有什么要求尽管说。呃，我早就听说，钱兄的掌上明珠，是这钱塘赫赫有名的奇女子，不知小姐可否赏光？呃，这，哦、呃，您说的是我们家青青啊？哎呦，什么奇女子啊？她就是被我们家老爷宠坏了。我们家老爷啊，就这么一个宝贝女儿，所以啊，从小万分疼爱。调教他，也从来不让外人插手。好男儿志在四方，所以啊，他今天不在家，出去了，咱们自是也拦不着他呀。<笑>是是是是是。呃，被嫂夫人那么一说啊，我还非见不可了。要是嫁到严府当了媳妇儿，那我就更没机会一睹芳容了，这岂不成了人间害事？呃，孟大人刚到钱塘来，就听说了咱们定的这枚亲事啊。呃，只是，呃，孟大人有话不妨直说。哦，没事，没事，咱们喝酒。哎呦，孟大人，你跟我们家老爷交情如此之好，欲言又止，这不急死我们吗？是啊，是啊，是啊，啊真没什么。呃，我今天不巧啊，在路上碰到了严公子，他好像跟你们钱塘一位叫尹双双的姑娘在一起。呃，哦。我也是初来乍到，很多事情呢我也不知道。我是看有很多人围观，我就上去凑个热闹，仅此而已。一双双，这个狐狸精，还缠着严公子不放啊！一呀、嗯，这么说，这尹小姐在你们这儿还是个名人呢、啊？哼，名人就算了，臭名昭著。倒挺对得起他的名号。哎，如果说怡红院里的姑娘们都是靠皮囊讨生活的，哼，那他就是既要立牌坊，又要当婊子，一天到晚把自己装扮成琴棋书画样样精通的才女，哎，还总是标榜着哎清高啊、自傲啊。
无非都是些勾引男人的技巧罢了。说到底啊，还不是一样赚男人的钱吗？哦，看来丽娘对尹双双的意见还不小呢。我对她有意见，她还不配。哼，哼。不过有些人。是热脸贴了人家的冷屁股，也不长点记性、嗯<笑>哦。喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，来来来，轻点，轻点。有你这样窝囊的神仙吗？随便被什么人都能打成这样，真给神仙丢人。不对，不对。连我们这些做妖精的都觉得抬不起头来。去你的！谁知道我的法力怎么突然就消失了？得了吧，你的法力早就没有了。逞强就逞强，现在还非要强词夺理。谁逞强了？今天我在相望楼以一敌十啊，把他们打得落花流水，那就是你没看到吗？吹牛吧，接着吹。我真的没吹牛。今天上午我的法力恢复了，他们向我扑过来，我就这么反手一扭，啊啊！这疼死我了！你看，你看，我说我功力恢复了吧？怎么样，弄伤你了？什么什么弄伤了我？哼，想得美！你呀、啊，就别做梦了，老老实实的在这做你的落魄神仙吧。好了好了，懒得跟你说了，我要去睡觉了。哎哎哎！啊啊那也要让我帮你把药上完了再睡。对了，今天打你的那个人，你最后追上了吗？哎呀，要是追上了的话，我还有什么好抱怨的？这里处处都是让我想不通的事。我的法力明明恢复了，怎么一下子突然就没有了呢？别说，看不出来你还这么小心眼儿啊！什么小心眼？我就是要找到他家的那个宝瓶，据说是祖传的宝贝，可能就是我要找的净瓶呢。我已经想好了，从明天开始，我就到这钱塘大大小小的当铺去兜一兜，说不定还真能找到净瓶呢。是啊，这倒也是个办法。别说有些时候，你这落魄神仙的脑子还是很好用的嘛。哎，你听到没有？什么？有人在弹琴。好像真的有人在弹琴啊，真好听。可我觉得这声音好像来自很远的地方，不会是天上吧这里的一切难道真的只是巧合吗？天下真的有如此多长相酷似的人吗？小青和青青，神仙姐姐和双双姑娘，严峰和严中书，还有小八、暖暖。为什么？到底是为什么我会来到这里？忘情谷，净瓶。难道我要找的净瓶真的就是在这南齐？既然这里有这么多我很熟悉的人，那净瓶说不定就在我的周围。一定是这样，静平，我要好好想想，我该去哪儿找我的静平呢？<音>